Informe 24, reporte especial. Efectivamente, reporte especial a través de Super 98.1. Yo soy Eric Terán y como siempre, como todas las tardes, en punto de las 2.30... 2.40, de 2.30 a 3. En la hora de la España. comida. Sí, muy a gusto. Pues para estar informados, Alex, el, el, la información nos abre eh, muchos canales de oportunidad que siempre hay que saber abordar eh, oportunamente. Alex Torres, ¿qué tenemos el día de hoy? Estamos de gala, está con nosotros el rector Jesús Alejandro Vera Jiménez, mi tocayo. Yo también soy Jesús Alejandro, pero Torres para los cuates. Oiga, rector, hace rato en la que buena, 88.5, nuestra estación hermana, estamos diciendo, ¿qué pasó con el rector? No viene, <risa> nos dejó colgados. Ay, el qué tráfico. mal, qué mal, no. Comprendemos, y aquí está, cumpliendo su palabra, que pues, nos iba a acompañar en Grupo Audiorama para hablar de todo este asunto que hay, desvío de recursos, de que la Plaza de Armas, de qué pasó con el rector, que ya se fue, ya la Plaza de Armas ahora está hecha un desastre, ahora con las obras, pero en el Congreso del Estado los diputados no quieren soltar ahora el 5% que los municipios estaban aportando, algunos municipios no lo querían dar en apoyo de la educación, que es importante, antes de entrar al aire decíamos, la Universidad Nacional Autónoma de México, pues tiene una fundación en la que también recibe recibe recursos de la de, de la sociedad porque los recursos que le da el estado pues no son, no son suficientes para la educación rector cómo está bienvenido un gusto tocayo, tocayo. un gusto Eric un placer bienvenido estar aquí con ustedes con todos nuestros jóvenes que nos siguen de este pues espacio noticioso tan importante y que sabemos que para nuestra comunidad estudiantil y para la comunidad en general pues es importante que pues tengan la información de lo que está pasando en nuestra máxima casa de estudios, de lo que estamos haciendo y de cómo pues vamos avanzando en un proyecto universitario para jóvenes, porque la universidad yo creo que es el espacio más importante que tienen los jóvenes para desarrollarse, para crecer como personas, como ciudadanos, pero también como profesionistas y ponerse al servicio de la sociedad. En ese sentido, pues sí, yo creo que la colaboración que tradicionalmente desde hace muchos años vienen dando los municipios a nuestra institución, pues nos ayuda a ir generando más y nuevos espacios en los distintos municipios de nuestra entidad. De hecho, nuestra universidad ya tiene presencia en las dos terceras partes de los municipios con escuelas, facultades y centros. Así es que es una universidad que en estos últimos tres años ha crecido de manera importante y hemos diversificado nuestra oferta eh, prácticamente en la región sur, en la región poniente, donde no teníamos nada, ya tenemos tres sedes, y ahora en la región oriente, que también hemos ampliado muchísimo nuestra presencia. ¿Qué pasa con el gobernador? Ya se sentaron a platicar, yo le decía antes de entrar al aire, ¿ya firmaron la pipa de la paz, rector, o qué pasa? No, nunca hemos estado en guerra, simplemente es que había, bueno, pues hay una serie de compromisos, y de obligaciones que no se estaban atendiendo y que derivado, bueno, pues ya de la situación financiera que estábamos nosotros enfrentando, eh, pues eh, estábamos quedando prácticamente en una situación de insolvencia, pues porque no se había regularizado el convenio de subsidio ordinario y tuvimos que hacer frente a nuestros compromisos contractuales y a dos emplazamientos a huelga sin contar con el recurso eh, que nos viene de la federación. Entonces esto nos metió en una situ situación muy complicada durante el mes de enero. Hablan de que ya no quieren entregar el 5% ¿no? de apoyo. ¿En base a qué justificación? Es una pena. Eh, es algo que en realidad, para la dimensión de la universidad, para, que la, para todo lo que la universidad esté invirtiendo en los municipios y la oferta educativa que está llevando a los propios jóvenes de los municipios, la aportación en algunos casos de los municipios Fundamental. Eh, 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 se, vuelve, se vuelve un tema esencial porque además ese recurso se aplica para los jóvenes. Entonces, nosotros sí estamos pidiendo que se mantenga en los términos que está planteado este 5% pro UAM, que no va contra el presupuesto de los municipios. Importante separarlo. Es muy importante. Es un impuesto ciudadano que se da para la universidad. Y en general, todos los ciudadanos lo han estado enterando de manera muy puntual y tradicionalmente los municipios pues lo habían venido entregando y a veces no en recursos, sino también en especie. Nos daban terrenos donde hemos construido sedes importantes, convenios que hemos hecho para que ellos le den beca a los jóvenes de transporte o beca de alimentos o en algunos casos, bueno, pues también otro tipo de apoyos. Y eso, bueno, pues es algo que los jóvenes 
aprovechan y que son jóvenes que normalmente eh, son de estos municipios y que de alguna manera se ven beneficiados con esta aportación. En ese plantón que tuvieron en Plaza de Armas por más de, que fue? Casi dos semanas, ¿verdad, Reto? Bueno, en realidad fue una semana, lo teníamos programado dos para dos semanas, lo levantamos antes porque, bueno, pues ya atendieron las demandas, pero, bueno, pues en ese plantón exigíamos que se cumpliera una serie ya de exigencias que nosotros llevábamos en nuestro pliego petitorio. Le damos la bienvenida a Edmundo Salgado, nuestro compañero de Informe 24, segunda emisión, que lo esperamos en la que buena, pero ahorita hicimos el cambio de esta feta, pero todos vamos aquí a participar. Edmundo Salgado, el rector cumplió, tú decías... ¿Qué pasó con el rector que no llegó? No había llegado, tuvimos la oportunidad de saludarlo hace unos minutos, nos dijo que no pudo haber eh, llegado, ya lo habíamos agendado para otra ocasión y no llegó en esa ocasión por eh, el consejo universitario que se alargó, ¿no? Precisamente. Rector, eh, por lo que estoy escuchando, hablaban del impuesto pro UAM. Hoy, algunos presidentes municipales afirmaban, entre ellas Ana Berta Jaro, el de Tetela de Volcán, que los ayuntamientos están muy golpeados financieramente y eh, no tienen recursos para dar este 5% y que ellos estaban en contra de este impuesto y pedían a los diputados que buscaran otra alternativa para apoyar financieramente a la máxima casa de estudios pero que no se les afecte a ellos no, no, totalmente y nosotros lo que menos queremos es que se afecte a los municipios y yo creo que vamos a tener que solicitar una reunión además de una información que de manera ya muy personal estamos haciéndoles llegar para poder aclarar y precisar que no es un 5% del presupuesto que reciben los municipios, es un 5% que pagan los ciudadanos adicional a lo que ellos enteran eh, de, de impuestos por predial y algunos otros conceptos, y que normalmente todos los presidentes municipales lo habían venido enterando, y a veces si no en dinero, en especie como lo estaba yo comentando hace un momento. Eh, y, y yo creo que es simplemente que las autoridades municipales ahora eh, si conozcan eh, cuál es el origen, cuál es el fin, y sobre todo... Eh, la importancia que tiene apoyar a los jóvenes de sus municipios para que tengan oportunidades de estudio. Es decir, que aquel que va a pagar el predial que se le co cobre a él ese 5%. Se viene haciendo. A nosotros los ciudadanos. Sí, sí. No sé si, si ustedes han notado eh, en, en, en algunas contribuciones que hacemos en los eh, ayuntamientos, viene un 5% pro UAM. Sí, sí, sí. Y, y eso es lo que enteran, pero no es un recurso que adicionalmente den los municipios, es algo que los ciudadanos están eh, dando para su universidad. Usted ten, ha, ha tenido el acercamiento con los nuevos presidentes municipales y hay esa disposición, rector, de hacerlo. Sí, por, por ejemplo, el ayuntamiento de Cuernavaca eh, asumió un compromiso desde el primer momento, el presidente municipal eh, dijo que él iba a estar enterando el 5% pro UAM, otros ayuntamientos también, o sea, yo sí veo el ánimo la disposición de mantenerlo en esos términos, no de quitarles el 5% del presupuesto que ellos reciben. Eso sí que me parecería que en estos momentos de crisis que viven los municipios sería totalmente aberrante. Ahora, esa era la postura de los alcaldes, pero la postura de los diputados, rector, es de que es necesario que se cree un mecanismo de auditoría a la máxima casa de estudios para ver que esos ingresos en qué se utilizan. ¿Por qué oponerse o, o cuál es la postura de la máxima casa de estudios en torno a que se pudieran auditar los recursos que reciben? No, yo creo que ese es un gran problema, ya no digo de, de mala información, yo digo que es un problema eh, ya de ciertos actores políticos que están buscando la manera de golpearnos nuestra universidad, es una institución que está auditada, que está regulada, que está... Eh, realmente fiscalizada por el Estado y por la Federación nosotros hemos recibido las auditorías del Estado y las auditorías de la Federación todos los años, de hecho ahorita nos están auditando los dos, la Federación y el Estado, entonces no no no, no nos negamos a que se fiscalicen y cuando se dice es que la universidad se niega, es que ya se está queriendo golpear malamente a la institución, la institución está siendo auditada año con año, nosotros no nos negamos entregamos siempre la información y el amparo que pusimos nosotros en relación con el tema de transparencia es porque la ley no obliga a que se suba la nómina con nombres y sueldos por razones de seguridad. Y es un lineamiento que limite... No, no porque hay aviadores. No, 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 no. Eh, eh, de hecho, nuestra nómina está auditada también. 
O sea, los auditores pueden llegar y auditar y, y el Congreso puede mandarnos a auditar la, la nómina. O sea, no no nos negamos. Lo que no podemos es subir el nombre eh, con el sueldo de los trabajadores porque son víctimas de extorsión. De hecho, nosotros lo tuvimos en algún tiempo, pese a que la ley no nos obliga a ello, y lo, los sindicatos pidieron que bajáramos la nómina con los nombres de los trabajadores porque estaban siendo víctimas de extorsión y se les estaba cobrando derecho de piso para llegar a las escuelas. No olvidemos que asesinaron a uno de nuestros profesores en Jojutla y a otro lo acribillaron con toda su familia. Entonces, a, a raíz de esos hechos, se pidió que el Consejo eh, considerara esta propuesta, la tomamos en cuenta y tomamos la decisión de bajar la nómina, más no los tabuladores. Los tabuladores están y no necesita, si quieren saber cuánto gana el rector, no necesita más que un palmo de ver ahí rector, cuánto gana. ¿Cuánto? No, cincuenta y tantos mil pesos más mis estímulos que recibo como académico. Dicen que el rector en su momento era protagonismo lo que estaba realizando durante todos estos meses. Pero usted como cabeza de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, creo que tiene también la responsabilidad de velar por los intereses, por lo, por la comunidad eh, universitaria, y creo que también pues tiene que dar eh, pues, su, su punto de vista, rector. No, no pues, y sobre todo cuando vemos el horror que estamos viviendo, los niveles de violencia, de delincuencia que día a día, bueno, pues estamos nosotros presenciando eh, de manera muy trágica y que la única opción de darles a los jóvenes un proyecto de vida distinto es a través de la educación y nosotros en este momento estamos muy preocupados porque pese a que hemos crecido en un 50% nuestra matrícula, es decir, de 21 mil estudiantes, ahora tenemos prácticamente 34 mil estudiantes en estos tres años de mi administración y es una matrícula auditada por organismos certificadores eh, pese a ello aquí en Chamilpa seguimos aceptando a dos de cada diez jóvenes, es decir ocho jóvenes a dónde se van que no tiene lugar. Nuestra cobertura es una cobertura muy baja en materia de educación superior en el Estado. Eh, otras entidades, el Distrito Federal, por ejemplo, tiene 60% de cobertura en materia de educación superior. Nosotros llegamos al 35%. Teníamos el 30% cuando yo llegué a ocupar la rectoría. Subimos 5%, es decir, el 35%, y ese 35% representó para nosotros incrementar en más de un 50% de nuestra matrícula y construir más de 50.000 metros cuadrados de espacios áulicos. La universidad en toda la historia construyó desde su fundación 100.000 metros cuadrados de espacios académicos y hoy tenemos 150.000 metros cuadrados. Yo, yo le quiero hacer una pregunta. La beca salario, seamos sinceros, ¿la beca salario les está sirviendo a los estudiantes? Porque dicen... O sea, 600, 700 mil, ¿le sirven un estudiante para poder salir adelante en sus estudios? Rector? Pues al que tiene necesidad, sí, pero al que no tiene necesidad, pues evidentemente que no le, no le representa ninguna eh, ventaja. Es decir, eh, ese dinero pues seguramente será un dinero que lo eh, gastarán ociosamente. Los jóvenes realmente que la necesitan, yo creo que está muy bien que se les dé. Ahora, rector, ya casi estamos concluyendo. Un tema, hablando de auditorías, un tema que hace unos días salió en, en medios nacionales, no eh, por un sector político, sino por la Auditoría Superior de la Federación. Un presunto desvío de recursos millonario por parte de la máxima casa de estudios, y en donde incluso en las notas nacionales de periódicos, se afirmaba que usted había mentido a la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué decir sobre este tema? Sí, bueno, ahí qué bueno que me hace la pregunta. Son dos cuestiones. La primera es una cuestión muy elemental. Eh, entre eh, dependencias públicas no se pueden hacer contratos y se pueden pasar recursos. Por ejemplo, Sol no puede contratar a la Secretaría de Educación Pública para que le haga ciertos servicios. Y eh, ahí tenemos un diferéndum con el, con el eh, propio auditor, porque eh, el auditor dice que entre dependencias públicas y universidades tampoco se puede celebrar ese tipo de contratos. Y cuando ellos contratan a la universidad, ahí hay un desvío de recursos. O sea, cuando habla de ese desvío, está hablando de esto. Y, por supuesto, nosotros eh, no coincidimos con la apreciación del auditor y nosotros, por supuesto, que consideramos que las universidades son entes autónomos y que sí pueden contratar y ser contratados. Así es que eh, 
ahí creo que hemos ido avanzando y, y las autoridades competentes nos han ido dando la razón de que sí, que nosotros no somos una dependencia del sector gubernamental y por lo tanto tenemos la capacidad de contratar y ser contratados. Por lo tanto no hay desvío de recursos y nosotros lo estamos acreditando ante las instancias competentes y siguiendo el proceso de las auditorías. El otro tema es que ya se me había impuesto una multa a mí y en mm. consecuencia de, pues claro, si yo te digo, oye, pásame tú todos los carros, eh, la, los, las facturas de todos los carros que te has robado, pues tú me vas a decir, oye, yo tengo tres carros, pero no me los he robado, ¿no? Y entonces... Eh, ellos eh, dicen que yo mentí porque me pidieron dolosamente la información y yo dije, no, yo no tengo subcontratos, yo simplemente tengo contratos. Entonces es ahí en donde ellos me acusan de haber mentido a la autoridad, me imponen la multa, pero obviamente el juez me dio la suspensión definitiva porque la pregunta era dolosa. ¿no? Si yo te digo, y pásame las facturas de tus carros, eh, es una buena pregunta. Pero si te digo, oye, pásame las facturas de los carros que te robaste, pues dices, no, yo no me he robado. Sí, ¿qué pasó? Verdad? No, entonces, ahí, digo, afortunadamente las autoridades competentes nos han dado la razón y tenemos las suspensiones definitivas. Muy bien, rector Jesús Alejandro Vera Jiménez, muchísimas gracias, lo esperamos ahora en la que buena 88.5 informe 24 pues en los próximos días agendamos ahí con el MAU toda la gente de relaciones públicas de Grupo Budorama ¿qué le parece? No, será un gusto y perdón por no haber estado en la invitación original ahora no haber llegado a tiempo por tanto ah. tráfico pero bueno pues gracias por su comprensión Edmundo gracias por eh, estar en este momento eh, eh, pues recibiéndome aunque sea fuera de tiempo no, esta es su casa, rector, tenemos muchos temas que hablar, lo esperamos en la que buena, en Informe 24, de una de la tarde a dos y media. Ay, me, me dará mucho gusto, Alex. Rector, Ay, muchas gracias. Muchísimas gracias, Erwin. Vámonos a lo siguiente. 98.1 Super Más Energía XHNG Con 15.000 watts de potencia Desde el Centro Operativo Super Avenida Morelos, número 309, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos, México. Simplemente tu estación, 981 Super. Grupo Audiorama Morelos, somos radio.